మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైన యేసు క్రీస్తు నామంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్ఓల్సి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా మరొక పర్యాయం ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత దినాల్లో దేవుని యొక్క వర్తమానం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడ్డారని మేము దేవుని నామాన్ని నమ్ముతున్నాం అదేవిధంగా విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో గత దినాల్లో దేవుడు తన కృప ద్వారా మన అందరిని కాపాడి మరొక పర్యాయము ఈ ఫిబ్రవరి నెల అనగా రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండవ మాసంలోనికి చక్కగా సురక్షితంగా నడిపించి దేవుని యొక్క వాక్యం విషయంలో ఆయన యొక్క పరిచర్య విషయంలో ఈ విధంగా దేవుని గురించి అనేక మందికి పరిచయం చేయడానికి దేవుడు మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాం ఈ యొక్క పరిసర ప్రాంతాల్లో దీని ద్వారా మీ మధ్యలోనికి దేవుని యొక్క వర్తమానం తీసుకురావడానికి మేము దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాం వర్తమానం అందజేయడానికి మనందరికీ సుపరిచితులు పశ్వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు ఉన్నారు కనుక వారి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు నేటి ధ్యాన వాక్యము మతీస్ వార్త ఐదవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనము మనుషులు దీపము వెలిగించి కొంచెము క్రింద పెట్టరు కానీ అది ఇంటి నుండి వారి కందరికీ వెలిగించుటకై దీప స్తంభం మీదనే పెట్టుదురు ప్రార్థన చేసుకున్నాము అందరు తలలో ఉంచండి కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకున్నాం ప్రేమ సురుపైన మా పొరల తండ్రి జీవగల మా దేవుడా మాతో మాట్లాడుతున్నావు తండ్రి సహాయించండి ఆశ్రవదించండి నీ కుమారుడైన అయ్యా సంతోష గారిని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను అయ్యా వాక్య పరిచయం చేస్తుండగా నా ప్రభు నీ బిడతను మాట్లాడండి దీవించండి ఆస్వాదించండి ఆయన ప్రేమగల మా తండ్రి మహాఘనుడ మహోన్నతుడ సర్వోన్నతుడ సర్వాధికారి అయిన మా గొప్ప దేవుడు గనుక నేను ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా ఆ ప్రార్థన ఆలకించు దీవించమని యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలోనే ప్రార్థన చేసి అడుగుతున్నాను నా పరమ తండ్రి హామేన్ దేవుని స్తోత్రం హలేలుయా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు శుభాలు ప్రైజ్ లాడ్ దేవుని స్తోత్రం మారణాథ ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం గత దినాల్లో వచ్చినటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ మీరు చక్కగా చూసి ఏదో చూడాలి కదా అనేటువంటి ఫార్మాలిటీగా మీరు చూసి జస్ట్ అలా క్లైక్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం కాదు మెసేజ్ మొత్తం దయచేసి వినడానికి ప్రయత్నం చేయండి మీ తీరిక సమయాల్లో మీరు ఆఫీస్ సమయాల్లో ఖాళీ దొరికిన సమయాల్లో లీజర్ టైమ్స్లో లేకపోతే రాత్రి నిద్ర పట్టని సమయాల్లో కూడా మీ యూట్యూబ్ ఆన్ చేసి గిడియోన్ మిషన్ చర్చెస్ నుంచి ఈ సందేశాలు మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని వినాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం ఎందుకంటే అంత్య దినాల్లో వాక్యం యొక్క అవసరత చాలా ఉంది ఐగుప్త దేశంలో యోసేపు ఏ విధంగా ధాన్యాన్ని సేకరించాడో సంగ్రహణ చేశాడో అలాగే మనం కూడా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వాక్య ధాన్యాన్ని మనం సేకరించుకొని రాబోయేటువంటి ఆత్మీయ క్షామాన్ని ఎదుర్కొనే వాళ్ళుగా ఉండాలి ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని మీద మీ కుటుంబం అంతా మీరంతా క్షేమంగా ఉన్నారని భావిస్తున్నాం మీకు ఏదైనా అనారోగ్యాలు బలహీనతలు ఉన్నట్లయితే వెంటనే మాకు తెలియచేయండి మా సహోదరుడు బ్రదర్ లివింగ్స్టన్ గారు ఉన్నారు వారు మాకు ఆ ప్రార్థన విషయాలు తెలియజేస్తారు మేము మా సంఘంలో ఉపవాస కూడికలోను వేరు వేరు కూడికలోను మీ కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తాం ఇలా ఒకరికొకరు ప్రార్థన చేసుకుంటూ మనము ప్రభు రాకడ వరకు సహకరించుకుంటూ ముందుకు సాగాలి సమయంలో మన దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం చదవండి మత ఇసు వార్త ఐదవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం మత మనుషులు దీపాన్ని వెలిగించి చాలండి మనం చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగాలు గత కొద్ది ఎపిసోడ్లుగా మనం దీనిలోంచి కొన్ని విషయాలు లేకపోతే కొండ మీద ప్రసంగంలోంచి కొన్ని విషయాలు మనం ఆలోచిస్తున్నాం మన ఇక్కడ చదువుకున్నటువంటి మాట ఏంటంటే మనుషుడు లేకపోతే ఏ మనుషుడైనా కానీ ఎవరైనా సరే దీపాన్ని వెలిగించి ఎక్కడ ఉంచుతారు అంటే దీపాన్ని వెలిగించి దీప స్తంభం మీదే పెడతారు ఎందుకంటే అది అనేకులకు లేకపోతే కొందరికి వెలుగునివ్వాలి అనేది ప్రభు యొక్క ఉద్దేశం లేకపోతే ప్రజల యొక్క ఉద్దేశం మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయాలు ఏంటంటే దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి దీపం వెలిగిస్తే ఏమవుతుంది దీపం వెలిగిస్తే మనకు అర్థమయ్యేటువంటి విషయము చీకటి దానంతటదే వెళ్ళిపోతుంది వెలుగున చోట వెలుగు చీకటి కలిసి లేకపోతే సహవాసంగా పొత్తు కలిగి ఉండవు వెలుగు వేరు చీకటి వేరు మనకు ఆలోచిస్తున్న విషయాలు ఏంటంటే దీపాన్ని వెలిగించుకో ఈ టైటిల్ లేకపోతే ఈ ప్రసంగం యొక్క అంశము టైటిల్ కూడా అదే మనం పెట్టుకున్నది దీపం వెలిగితే లేకపోతే వెలిగిస్తే ఏమవుతుందని 
దీపము వెలిగించబడినటువంటి కొన్ని సందర్భాలు మూడు సందర్భాలు నేను మీకు త్వరగా జ్ఞాపకం చేసి అందులోంచి మూడు ఆత్మీయమైన పాఠాలు గుర్తు చేస్తాను మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం దీపం అంటున్నప్పుడు మనం దేని గురించి మా మాట్లాడుకుంటున్నాం లేకపోతే యేసు ప్రభు దేని గురించి చెప్తున్నాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి సామెతల గ్రంథము ఇరవయో అధ్యాయము ఇరవై ఏడో వచ్చినలో రాయబడింది నరుని ఆత్మ యహోవా పెట్టిన దీపము అని రాయబడింది సామెతల గ్రంథము ఆరో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచ్చినలో రాయబడింది ఆజ్ఞ దీపముగా ఉన్నది అనేది అనగా ఆజ్ఞను దైవాజ్ఞను దేవుడు మనకిచ్చే ఆజ్ఞను దీపములాగా పోల్చబడిన సందర్భాన్ని మనం అక్కడ చూస్తున్నాం అనగా నరుని ఆత్మ కూడా దీపమే యహోవ ఆజ్ఞ దీపమే రెండు దీపాల యొక్క ప్రస్తావన మనం అక్కడ చూస్తున్నాం అపోస్తల కార్యములు ఇరవయో అధ్యాయంలో మేము కూడుకున్నటువంటి ఆ మేడ గదిలో అనేకమైనటువంటి దీపాలు ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి అనే చరిత్రకారుడైనటువంటి వైద్యుడైనటువంటి లూకారాయణాన్ని మనం చూస్తున్నాం మన దీపాన్ని వెలిగించుకోవలసినటువంటి అవసరత మన ఆత్మ దీపాన్ని ఆజ్ఞ దీపాన్ని వెలిగించుకోవాల్సిన అవసరత ఉంది లేదు అంటే మనం చీకటిలో ఉన్నట్లే చాలామంది చీకటిలోనే ఉంటూ ఉండడం విచారకరమైన విషయం చీకటిలో నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి ప్రభు మనల్ని తీసుకుని వస్తే నడిపిస్తే మనము తెలియకుండా మరలా పాత లేకపోతే పూర్వపు చీకటిలోకి జారిపోయాం దాస్యమనే కాడి కింద మరలా చిక్కు కొరకుడి అని చెప్పినట్లుగా అలాగే పూర్వపు చీకటిలో మనము ప్రవేశించాం లేకపోతే పూర్వపు చీకటిలో చిక్కుకొని పోవడం విచారకరమైన విషయం దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి ఆత్మ దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి అది దేవుడు మన నుంచి ఆశించేటువంటి విషయం దీపము భౌతికంగా దీపం యొక్క ఉద్దేశం మనకి మనం ఎరిగినటువంటి విషయమే అది చీకటి నుంచి మనకు వెలుగులోకి నడిపించేటువంటి వెలుగు లేకపోతే కొన్ని వస్తువులను చూపించేటువంటి అనుభవంలోకి తీసుకుని వస్తుంది యశు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆ దీపాన్ని గురించినటువంటి ఎక్కువ వివరణలోకి మనం వెళ్ళలేదు కానీ ఇందులో వచ్చి మూడు విషయాలు నా మనసులో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గుర్తు చేసిన విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను దీపాన్ని ఆరిపోనియొద్దు లోకపు గాలులు నీ దీపాన్ని ఆర్పివేస్తాయి లేకపోతే దుర్బోధల గాలులు నీ దీపాన్ని ఆర్పివేస్తాయి కాబట్టి జాగ్రత్త నీ దీపము నిత్యము వెలుగుతూనే ఉండాలి దీపవృక్షము అని పాత నిబంధన కాలములో ప్రత్యక్ష గుడారం ఉంది అక్కడ దీపము వెలుగుతూ ఉంటుంది అనగా ఆత్మ దీపము ఎప్పుడు వెలుగుతూనే ఉండాలి విచారకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే లేకపోతే సమాజంలో జరిగేటువంటి విషయం ఏంటంటే మనుషులు చనిపోయిన తర్వాత మనిషి తల దగ్గర దీపం పెడుతున్నారు ఎందుకు పెడుతున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు విచిత్రమైన విషయం అసలు వాడిలో అన్న ఆత్మ దీపమే ఆరిపోయింది వాడు చచ్చిపోయాడు వెలిగే పోతే వాడి తల దగ్గర ఎందుకు దీపం పెడుతున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు భూస్థాపన కార్యక్రమం తర్వాత కూడా వెళ్ళి ఆ దీపానికి దండం పెట్టుకొని వస్తున్నారు ఇంకా విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఒకడు పుట్టాడు అనుకున్న సందర్భంలో దీపాన్ని వెలిగించుకొని ఊదేస్తున్నాం ఆర్పేసుకుంటున్నాం ఏంటో ఈ మానవుల యొక్క విచిత్రమైన పరిస్థితి పుట్టినప్పుడేమో దీపాన్ని ఆర్పేసుకుంటున్నాం చచ్చిపోయినప్పుడేమో దీపాన్ని వెలిగించుకుంటున్నాం ఇది మానవుల యొక్క విచిత్రమైన ధోరణి మానవులు ఇలాగ విపరీతంగా ఎంత దినాల్లో ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు దేవుడు మనలో ఒక దీపాన్ని ఉంచాడు మన కోసం ఒక ఆజ్ఞ దీపాన్ని ఉంచాడు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇదే మాటను లూకాస్ వార్తలో కూడా మనం గమనించినట్టయితే పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చినంలో కూడా దీపం వెలిగించి చాటు చోటునైనాను కృష్ణం క్రిందనైనాను పెట్టడు గాని లోపలికి వచ్చి వారికి వెలుగు కనబడుకునుకు దీప స్తంభం మీదనే పెట్టును చాటు చోటునే ఎవరు ఉంచరు లోపలికి వచ్చు వారికి వెలుగు ఇచ్చినట్లుగా లోపలికి వచ్చు వారికి కనబడినట్లుగా దీపాన్ని ఎత్తైన స్థలములో ఉంచుతారు దీప స్తంభాలు ఉన్నాయి ల్యాంప్ స్టా ల్యాంప్ స్టాండ్స్ ఉన్నాయి ఆ స్టాండ్స్ మీదనే ల్యాంప్ పెడితే అది అందరూ చూసేటువంటి అవకాశం ఉంది కానీ కొన్ని దీపాలని మంచం కింద కానీ కొంచెం కింద కానీ ఉంచుతున్నారు దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఆత్మ వరాల్ని దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఆత్మని మంచం కింద కొంచెం కింద ఉంచేటువంటి అనుభవంలో ఉన్నాం కొంచెము ధాన్యాన్ని కొలిచేటువంటి పరికరం పాత్ర అనగా అది తిండిపోతుతనానికి గుర్తుగా ఉంది మనకు ఉన్నటువంటి వరాన్ని ప్రజ్వలించుకోవాల్సినటువంటి వరాన్ని కొంచెం కింద పెట్టేస్తున్నారు తిండిపోతుతనం ద్వారా దాన్ని మనం అణిచి వేసుకుంటున్నాం రెండోది మంచం సోమరితనానికి సాదృశ్యం అనగా మీరు మంచం మీదకి పడుకోకూడదని కాదు నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం అనగా తిండిపోతుతనం వలన సోమరిపోతుతనం వలన మన ఆత్మ దీపాలు ఆరిపోతాయి జాగ్రత్త కానీ దీపస్తంభం మీదే పెట్టుకోండి అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉండడాన్ని మనం గమనిస్తాం 
లేఖనాల్లోంచి మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు మూడు విషయాలని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను దీపాన్ని వెలిగించుకున్నటువంటి సందర్భాలు చదవండి మొట్టమొదటి సందర్భం మత ఇస్సు వార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన చాలండి మత ఇస్సు వార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో బుద్ధి కలిగిన కన్యకులు బుద్ధి లేని కన్యకులు అని కన్యకలను రెండుగా విభజించారు అలాగే మత ఇస్సు వార్త ఏడవ అధ్యాయము కొండ మీద ప్రసంగము ముగింపులో బుద్ధి కలిగినటువంటి నిర్మాణకుడు బుద్ధి లేని నిర్మాణకుడు అనగా బుద్ధి కలిగినటువంటి గృహ నిర్మాణకుడు బుద్ధి లేని గృహ నిర్మాణకుడు అనేటువంటి ఇద్దరు గృహ నిర్మాణకు గురించి రాయబడింది వాళ్ళు ఎవరో కాదు కానీ వాక్యం విని దాని ప్రకారము జరిగించువారే మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం మొట్టమొదటి విషయం ఆ పది మందిలో లేకపోతే పది మంది కన్యకలలో బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు బుద్ధి లేని దాన్ని పక్కన పెట్టేసేయండి ఈ పది మందిలో ఐదు మంది దగ్గర నూనె ఉంది సిద్ధులలో ఎక్స్ట్రా నూనె కూడా ఉంది వాళ్ళ దీపాలు ఎప్పుడు ఆరిపోతాయో చెప్పలేం పెళ్లి కుమారుడిని ఎదుర్కోవడానికి వెళ్తున్నప్పుడు మార్గ మధ్యలో ఆరిపోతున్నప్పుడు మరలా వెలిగించుకోవడానికి పక్క వారి లేకపోతే ఇతరుల యొక్క వెలుగులో వెలికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం అక్కడ వాళ్ళు దీ వాళ్ళు నిద్రపోయారు పెళ్లి కుమారుడు వస్తున్నాడు అనే పిలుపు విని అప్పుడు దీపాలని ముట్టించుకొని వెలిగించుకొని వారు ప్రయాణం సాగించారు పెళ్లి విందు దగ్గరికి లేకపోతే పెళ్లి కుమారుని కలుసుకోవడానికి వాళ్ళు వెళ్ళిన సందర్భాన్ని చూస్తున్నాం ఆ చీకటిలో అర్ధరాత్రి సమయంలో పెళ్లి కుమారుడు అనుకోని సమయంలో వీళ్ళందరూ నిత్ర మొత్తులో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ మేకప్పులు అంతా చెదిరిపోయినప్పుడు జుట్టంతా రేగిపోయినప్పుడు వాళ్ళ అలంకారం అంతా ఇంచుమించు ఆవిరైపోతున్న సందర్భంలో అర్ధరాత్రి సమయంలో పెళ్లి కుమారుడు వచ్చేసాడు ఎవరు అనుకోనని గడియలో మన ప్రభు వస్తాడు అందరూ ఊహించిన గడియలోనో కాదు అనుకోనని గడియలో వస్తాడు కనుక అన్ని వేళల మనం సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలి మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం పెళ్లి కుమారుని వద్దకు దీపం మనల్ని నడిపిస్తుంది దీపపు కాంతిలో వాక్యపు వెలుగులో పెళ్లి కుమారుని దగ్గరికి పెళ్లి కుమారుడైన ప్రభు దగ్గరికి మనం వెళ్ళగలం పెళ్లి కుమారుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు లోనికి ప్రవేశించిన తర్వాత తలుపు వేయబడుతుంది తలుపు వేయబడిన తర్వాత మళ్ళీ తీసే అవకాశం లేదు నువ్వు లోపల ప్రవేశించి విందుశాలకి వెళ్ళి విందు ఆరగిస్తూ పెళ్లి కుమారుడితో ఉంటావు అది యేసుప్రభు చెప్పినటువంటి ఉపమానం దీపము వెలిగిస్తే అది మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలని ప్రభు చెప్పాడు మంచం కింద కొంచెం కింద ఉంచొద్దు అన్నాడు దీపాన్ని వెలిగిస్తే ఏం జరుగుతుంది ఒకటి నంబర్ వన్ పెళ్లి కుమారుని దగ్గరికి ఆ వెలుతురు మనల్ని నడిపిస్తుంది పరమ పెళ్లి కుమారుడైనటువంటి ప్రభు దగ్గరికి నడిపించబడాలి అంటే నీకు వాక్య సంబంధమైన వెలుతురు కావాలి ఆచారాల వెలుతురు కాదు లోక సంబంధమైన మతాల యొక్క వెలుగు వెలుతురు కాదు నీకు కావాల్సింది వాక్యపు వెలుగులో వాక్య దీపం వెలిగినప్పుడు ఆ వెలుగులో నువ్వు నేరుగా దారి తప్పని విధంగా పెళ్లి కుమారుని దగ్గరికి ఈ ఐదు మంది బుద్ధి కలిగిన కనీలు దారి తప్పారు ఎటు వెళ్ళిపోయారు పెళ్లి కుమారుడు కలుసుకోలేదు అని కాదు అక్కడ రాయబడింది వాళ్ళు దారి తప్పలేదు దారి తప్పలేదు అనడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ దీపాల నిండా నూనె ఉంది వాళ్ళ సిద్ధులలో నూనె ఉంది కానీ నూనె లేని వారు అర్ధరాత్రి సమయంలో అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళని లేవ కొట్టి ఏదేదో చేసుకొని వచ్చేసరికి తలుపు వేయబడింది కృపాద్వారము మూయబడింది డోర్స్ క్లోజ్డ్ అయిపోయినాయి ఇక లేదు అవకాశం లేదు ఎంత తట్టినా ఎంత పిలిచినా ఎంత కేకలు వేసినా అలనాడు నోవోహు యొక్క ఓడ యొక్క తలుపులు యహోవా దేవుడు మూసిన తర్వాత ఎవరు ఎంత తట్టినా కేకలేసినా గావు కేకలేసినా కానీ ఆ వర్షపు శబ్దం మధ్యలో ఆకాశము యొక్క లేకపోతే ఆ విండోస్ డోర్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఆకాశం యొక్క తూములు విప్పబడ్డప్పుడు లేకపోతే భూమి యొక్క అఘాతం యొక్క తూములు విప్పబడ్డప్పుడు ఆ శబ్దం మధ్యలో ఈ మనుషుల యొక్క రణగణ ధ్వనులన్నీ ఏమాత్రం ఎవరికి వినబడిన విధంగా తయారని వీళ్ళు ఎంతో తలుపు తెట్టారు కానీ ఎటువంటి ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకోవడం అంటే అదేనేమో చేతులు కాలిన తర్వాత అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు అరిచి ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మొట్టమొదటి విషయం దీపం వెలిగిస్తే దీపం వెలిగిస్తే నేను పెళ్లి కుమారుని దగ్గరికి నడిపిస్తుంది రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను లూకాస్ వార్త పదిహేనో వచ్చాయము ఎనిమిదో వచ్చాను ఒక స్త్రీ దగ్గర పది వెండి నాణ్యాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఒకటి పోగొట్టుకుంది పోగొట్టుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే తాను దీపాన్ని వెలిగించుకోలేదు దీపపు వెలుగులో నువ్వు పోగొట్టుకున్నవి తిరిగి పొందుకుంటావు 
దీపపు వెలుగులో నువ్వు ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నావు ఏం పోగొట్టుకున్నావు ఎంత పోగొట్టుకున్నావు అనే విషయాలు నువ్వు స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోగలవు నీ చుట్టూ ఆవరించి ఉన్న చీకటిలో నీకు ఇవేం అర్థం కావు నీ లోకములో ఉన్నటువంటి పాపపు చీకటిలో మత్తుల చీకటిలో అవిశ్వాసపు చీకటుల మధ్యలో భయాల చీకటుల మధ్యలో నువ్వు ఏమీ చూడలేవు నువ్వు ఏం పోగొట్టుకున్నావు నీకు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నావు పది ఉన్నాయి అనుకుంటున్నావు కానీ ఒక్కటి మిస్ అయిపోయింది నువ్వు ఒక్కటి మిస్ కావడం వలన రేపు పెండి కుమారుడు రాబోతున్నాడు అతను వచ్చినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎవరో ఒక అమ్మాయికి పది వెండి నాణ్యాలు ఇచ్చాను అమ్మాయి ఎవరో వస్తేరా నేను అమ్మాయిని తీసుకుని వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటానని చెప్తాడు ఆ పెళ్లి కుమారుడు తీసుకొని లెక్క పెట్టాడు గత సంవత్సరం క్రితమో రెండు సంవత్సరాల క్రితం నేను వచ్చినప్పుడు ఒక అమ్మాయికి ఇచ్చాను పది వెండి నాణ్యాలు చూస్తే ఒకసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు లెక్క పెట్టినప్పటికీ తొమ్మిది నాణ్యాలు ఉన్నాయి కానీ నువ్వు కాదు నువ్వు కాదు వేరొక అమ్మాయి అండి వచ్చి అని చూస్తాడు ఎవరు లేకపోయేసరికి మరొక ప్రాంతానికి పెళ్లి కుమారుడు వెళ్ళిపోతాడు ఆనాటి లేకపోతే పాలస్తీన్ ఆ దేశంలో లేకపోతే ఇస్రాయల్ దేశంలో వివాహ సాంప్రదాయాలను లేకపోతే ప్రస్తావిస్తున్నటువంటి ఉపమానం అది రెండో విషయం దీపం వెలిగిస్తే పోగొట్టుకున్న దాన్ని నువ్వు పొందుకుంటావు మొట్టమొదటిది నువ్వు దీపం వెలిగిస్తే లేకపోతే ఆ కన్యకులు దీపము వెలిగించుకున్నారు దీపం వెలిగించుకుంది పెళ్లి కుమారుని దగ్గరికి నేను నడిపించింది పెళ్లి కుమారుని దగ్గరికి నడిపిస్తుంది దీపము యొక్క వెలిగింపు రెండోది దీపం వెలిగిస్తే నువ్వు పోగొట్టుకున్న దాన్ని తిరిగి పొందుకుంటావు నువ్వు పోగొట్టుకున్న ప్రార్థనా జీవితం అనే నాణ్యం నువ్వు పోగొట్టుకున్న ఉపవాస జీవితం అనే నాణ్యం నువ్వు పోగొట్టుకున్న వాక్య ధ్యాన జీవితం అనే నాణ్యం ఎక్కడో పోయింది ఆ వెండి నాణ్యం వెండి విమోచనకు గుర్తు నిన్ను ఆత్మ సంబంధంగా విడిపించడానికి యోగ్యమైన నాణ్యాన్ని సహవాసము అనేటువంటి నాణ్యాన్ని వెండి నాణ్యాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకున్నావు అది చీకట్లో కలిసిపోయింది అది దుమ్ములో దూళ్ళలో కలిసిపోయింది అది కనిపించకుండా ఉంది ఆ చీకట్లోంచి లేకపోతే చీకటిని పారద్రోలితే తప్ప నువ్వు ఏం పోగొట్టుకున్నావు నీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఈ మాటలు వింటున్నట్టు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మీరు ఏం పోగొట్టుకున్నారు పోగొట్టుకుంటున్నప్పటికీ లేదు అన్నీ పొందుకున్నావు అని మిమ్మల్ని మీరు వంచుకుంటున్నారేమో మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఆమె దీపాన్ని వెలిగించుకోకపోతే ఆమె వివాహానికి అయోగ్యురాలుగా మారేది కానీ ఆమె దీపాన్ని వెలిగించుకుంది ఆ దీపం వెలిగించడం వల్ల ఆ వెలుగు ఆమెను ఒక వివాహ జీవితంలోకి నడిపించింది నువ్వు జీ నువ్వు దీపాన్ని వెలిగించుకుంటే ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు నీ ఆత్మ దీపాన్ని వెలిగించుకుంటే నిన్ను ఆత్మ సంబంధమైన వివాహ జీవితాల్లోకి నడిపిస్తుంది అనే విషయాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి నువ్వు పోగొట్టుకున్న దాన్ని నువ్వు తిరిగి సంపాదించుకోవాలి దావీదు మన పితరుడైన దావీదు తాను పోగొట్టుకున్న సమస్తమును తిరిగి సంపాదించుకున్నాడు నువ్వు ఏమైతే పోగొట్టుకున్నావో వాటన్నిటి తిరిగి సంపాదించుకో ఇతరుల పట్ల నువ్వు చూపించిన ప్రేమను పోగొట్టుకున్నావు కదా దాన్ని తిరిగి సంపాదించుకో సంపాదించుకోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది మూడవ విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అపోస్తుల కార్యములు పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన దేవుని స్తోత్రం మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయాలను దీపము తెమ్మని చెప్పాడు దీపము వెలిగించమన్నాడు ఒక జైలు అధికారి మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం మూడవ సందర్భం దీపం వెలిగిస్తే ఏమవుతుంది దీపం వెలిగిస్తే భౌతికంగా జరిగే విషయాల గురించి కాదు మనం ఆలోచించేది దీపం వెలిగించిన సందర్భాలు మూడు తీసుకొచ్చి వాటిలో వచ్చి మూడు విషయాలు ఆలోచిస్తాం దీపం వెలిగిస్తే ఏమవుతుంది వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద ల్యాంప్ ఆర్ ద క్యాండిల్ వాస్ లైటెడ్ అది మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం మూడో విషయం దీపము తెమ్మని చెప్పినప్పుడు ప్రతి సెల్ దగ్గరికి లేకపోతే ఆ చెరసాల గదుల దగ్గరికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు అన్నీ తెరవబడ్డాయి కానీ ఖైదీలందరూ అక్కడే ఉన్నారు తాను కత్తితో పొడుచుకొని ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన అవసరత లేకుండా పోయింది నీకు నువ్వు హాని చేసుకోవద్దని అపోస్తుడని పౌలు చెప్పిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం హాని చేసుకోవాల్సిన అవసరత లేదు దీపము వెలిగించబడింది దీపము వెలిగించబడినప్పుడు ఆ దీపపు వెలుగులో అతడు సాగిల పడ్డాడు అని రాయబడింది ఏ వ్యక్తిని అయితే ఏ సువార్థికుడినైతే గాయపరిచాడో ఒక దీపము వెలిగినప్పుడు ఆ దీపపు వెలుగులో ఆ సువార్థికునికి సాగిల పడుతున్న సందర్భాన్ని చూస్తున్నా మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం దీపం వెలిగింది ఆత్మ సంబంధమైన దీపం వెలుగుతున్నప్పుడు ఎక్కడ వెలిగింది భౌతికమైన దీపమే ఆ భౌతికమైన దీపము చేసినటువంటి పనిని మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తున్నాం ఆత్మ సంబంధమైన దీపం వెలిగితే అనేకమైన ఆత్మీయమైన మేలు జరుగుతాయి మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయము అతను షాక్ అయిపోయాడు అతను అవాక్ అయిపోయాడు ఏంటిది ఎప్పుడైనా నేరస్తులు లేదా కరుడు కట్టినటువంటి ఈ ఖైదీలు చెరసాల తలుపులు వేయబడి ఉండగానే పగలు కొట్టుకొని తప్పించుకొని పోదామని ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే చెరసాల పునాదులు అదిరి తలుపులన్నీ వాటంతటా అవే తెరుచుకున్నప్పటికీ ఖైదీల్లో ఒక్కడు కూడా తప్పించుకొని పోలేదు ఎందుకు ఇలా జరిగింది నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను దీని గురించి లేకపోతే ఈ సందర్భాన్ని వివరిస్తున్నప్పుడు 
ఆ కారాగారము దేవుని యొక్క కర్మాగారం అయిపోయింది అనగా ఆ జైలు దేవుని యొక్క వర్క్షాప్గా మారింది అర్ధరాత్రి సమయంలో అకస్మాత్తుగా మెలకు నుంచి లేకపోతే మెలకు వచ్చి నిద్ర పట్టక అసహనంతో ఉన్నటువంటి పౌలు శీలలు వారు ప్రార్థించారు లేకపోతే స్థుతించారు ఆరాధించారు దాని ఫలితంగా దైవ కార్యం జరిగింది అనగా మూడో విషయం మనం అర్థం చేసుకుంటున్న విషయం దీపపు వెలుగులో వాక్యపు వెలుగులో ఆత్మ యొక్క వెలుగులో నువ్వు ప్రభు కార్యాన్ని చూస్తావు ఆ జైలు అధికారి ప్రభు కార్యాన్ని చూశాడు నీ జీవితంలో ప్రభు కార్యం చూడాలంటే నువ్వు దీపాన్ని వెలిగించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పరిశుద్ధాత్మ నూనె ద్వారా నూనెతో నింపబడి నీ దీపం వెలిగితే ప్రభు కార్యాలను చూస్తావు లేకపోతే ఏహోవా కార్యాలు ఏమైనాయి మా పితరులు చెప్పినటువంటి సూచక్రియలు ఏమైనాయి అని గిద్యోనులాగా అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది చాలామంది ఇలా అడుగుతారు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడండి మాకేం చేశాడండి ఇంకా ఈ పూరి గుడిసిలోనే ఉన్నామే ఇంకా ఈ అద్దింట్లో లేదా బాడుగింట్లో ఉన్నామే అనుకుంటున్నారేమో దేవుని కార్యాలు చూడాల్సిన సమయం వచ్చింది దానికి నువ్వు చేయాల్సిన పని ఒకటి ఉంది దీపాన్ని వెలిగించుకో దీపాన్ని వెలిగించుకున్నటువంటి చెరసాల నాయకుడు ఆయన చూసినటువంటి వింత అతని సర్వీసులో ఒకవేళ ఇరవై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయనకు ఒక సర్వీసు లేకపోతే పని అనుభవం లేకపోతే అలా ఉద్యోగం ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ ఆ ఉద్యోగ జీవితంలో ఎన్నడూ చూడనటు ఒక అనుభవం చూస్తున్నాడు ఖైదీలందరూ మారు మనసు పొందారు ఖైదీలందరూ క్రూరమైనటువంటి వాళ్ళు సాధు స్వభావం కలిగిన వాళ్ళుగా మారిపోయారు స్వార్త యొక్క ఉద్దేశం కఠినులైన వాళ్ళని కూడా సాధువులుగా మార్చేది స్వార్థ యొక్క పని పులుల్లాంటి వారిని పిల్లుల్లాగా మార్చేది పాముల్లాంటి వాళ్ళని గొర్రెల్లాగా మార్చేది ఇది స్వార్థ యొక్క పని దుర్మార్గుడిని మరింత దుర్మార్గుడిగా మార్చడం కాదు సువార్త చేస్తున్న పనిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దీపాన్ని వెలిగించడం ద్వారా జరిగినటువంటి పని ప్రభు యొక్క కార్యాన్ని చూస్తారు మీరు దీపం వెలిగించబడలేదా ఇంకా అక్షరార్థమైనటువంటి సరే లే ఈ టీవీలో ఆయన హెచ్చవలసిన కార్యక్రమంలో ఒక ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒక లేకపోతే దీపాన్ని వెలిగించుకోవడం అని చెప్పారు కదా అని చెప్పేసి ఏదైనా అంగడికి వెళ్ళి షాప్కి వెళ్ళి ఒక దీపం కొనుక్కొని ప్రతిరోజు రాత్రి దీపం వెలిగించుకోవడం గురించి నేను మాట్లాడటం లేదు ఆత్మ సంబంధమైన దీపాన్ని వెలిగించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది లెమ్ము తేజలెమ్ము నీకు వెలుగు వచ్చి ఉన్నది ఇంకా చీకట్లో ఉన్నాయేమో సోదరుడా సోదరి లేదండి మాకు కరెంట్ ఉంది మాకు క్యాండిల్స్ ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాము నేను వాటి గురించి మాట్లాడలేదు ఇంకా పాపపు చీకటిలోనే ఉన్నావేమో లోకపు చీకటిలో ఉన్నావేమో ఆచారాల అంధకారంలో ఉన్నావేమో పరిశీలించుకో ఈ వాక్యం వింటున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ ఆత్మ దీపాన్ని వెలిగించాలి లేకపోతే నీ జీవితాన్ని వెలిగించాలి రగిలించాలి భక్తుడు పాడినట్టుగా అగ్ని మండించు నాలో అగ్ని మండించు పరిశుద్ధాత్ముడా అని పాడినట్టుగా ఆ పాటను ఒక ప్రార్థనగా చేసుకొని ప్రార్థనగా మలుచుకొని నీ నీ ఉన్న సమయంలో నువ్వు నువ్వు ఉన్న స్థలంలోనే నువ్వు అలా ప్రార్థించగలిగినట్లయితే దేవుడు నిన్ను మండించడానికి సిద్ధంగా ఉంది మీ దీపాలను దివిటీలను వెలిగించుకోండి శత్రు శిబిరంలో గితియోను గారు తన దివిటీలను వెలిగించుకున్నాడు లేకపోతే కొండలు పగలు కొట్టాడు బోరలు నూదాడు తద్వారా ఒక అద్భుతమైన కార్యం జరిగింది దేవుడే మిథ్యానీయుల్లో కలవరం కలుగు చేశాడు మిథ్యానీయులు నిద్రమతులో ఒకరినొకరు చంపుకున్నారు ఏ దూత సహాయం లేకుండా విస్తారమైనటువంటి సైన్య సహాయం లేకుండానే ఒక గొప్ప విజయం మూడు వందల మంది బలహీనల ద్వారా లేకపోతే మూ మూడు వంద మంది ఉన్నటువంటి గుంపుల ద్వారా ఒక అద్భుత కార్యం జరిగినట్టుగా చూస్తున్నాం నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మనం ఆలోచించినట్టు విషయాలు దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి దీపం వెలిగిస్తే ఏమవుతుంది అనేటువంటి మూడు సందర్భాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను దీపం వెలిగిస్తే ఏమవుతుంది నెంబర్ వన్ దీపం వెలిగిస్తే అది పెళ్లి కుమారుడి దగ్గరికి నడిపిస్తుంది అనగా భౌతికమైన పెళ్లి కుమారుడు కాదు ఆత్మ సంబంధమైన మన పరమ పెళ్లి కుమారుడు ఒక్కడే పురుషుడు అని చెప్పబడిన క్రీస్తు దగ్గరికి నేను నడిపిస్తుంది దీపాన్ని వెలిగించుకుంటే ఇంతకాలం క్రీస్తుకు దూరమై జీవిస్తున్నామో మరలా తిరిగి రావడానికి ఆయన దగ్గరకు ఉన్న దారి కనిపిస్తుంది ఈ దీపపు వెలుగులు రెండో విషయాన్ని మనం చదువుకున్నాం లూకా స్వార్థ పదిహేనో వచ్చాయి ఎనిమిదో వచ్చినంలో నువ్వు పోగొట్టుకున్నది ఏదో నీకు తెలుస్తుంది నాకేం పోలేదు అన్ని సమృద్ధిగా ఉన్నాయి నువ్వు దిక్కు లేనివాడివి దిగంబరుడివి దౌర్భాగ్యుడివి అయినప్పటికీ నేను ధన సమృద్ధి చేసుకున్నాను అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అని లవోదికే సంగపు దూతతో ప్రభు చెప్పినట్టుగా చాలామంది ఏమి లేనప్పుడు నేను చాలా ప్రార్థన చేశాను చాలా వాక్యం చదివాను చాలా ఇచ్చేశాను దేవునికి చావలో చాలా సహకరిస్తున్నాను అనుకొని మోసపోతున్నావేమో నువ్వు పోగొట్టుకునేది ఏదో నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి ఏం పోగొట్టుకున్నావు నువ్వు బబులోను నదుల దగ్గర మేము కూర్చున్నప్పుడు సీయోనుడు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఏడ్చితిమి సీయోనుడు పోగొట్టుకున్నారు సహవాసాన్ని పోగొట్టుకున్నారు ఆరాధన పోగొట్టుకున్నారు దేవాలయం పోగొట్టుకున్నారు నిబంధన పోగొట్టుకున్నారు ఏం పోగొట్టుకోలేదనుకుంటున్నావా ఒక్కసారి ఆలోచించుడు నువ్వేం పోగొట్టుకున్నావా మొదటి ప్రేమను పోగొట్టుకోలేదా మొదటి క్రియలను పోగొట్టుకోలేదా 
అయితే పశ్చాత్తాపడి తిరిగిరా మూడో విషయం మూడో సందర్భంలో దీపం వెలిగించిన సందర్భాన్ని నేను మీకు గుర్తు చేశాను ఆ దీపపు వెలుగులో దైవ కార్యాన్ని ప్రభు యొక్క కార్యాన్ని చూస్తాం మనం దీపం వెలిగించుకుంటే ఈ దినము నుంచి ఆత్మ సంబంధమైన నీ జీవితాన్ని లేదా వాక్యం ద్వారా నీ దీపాన్ని వెలిగించుకుంటూ ఉన్నట్లయితే వాక్యపు మంట ద్వారా నీ దీపాన్ని వెలిగించుకుంటున్నట్లయితే నీ జీవితంలో ఏక సాధారణమైన జీవితం కాదు అద్భుతాల జీవితం అద్భుతాల మీద అద్భుతాలు అద్భుతాల వెంబడి అద్భుతాలు సూచక్రియలు వెంబడి సూచనక్రియలు జరుగుతాయి అసాధారణమైన కార్యము చెరసాల్లో జరిగితే అసాధారణమైన కార్యము ఏ మాటలు వింటూ నీ ఇంట్లో జరుగుతాయి అనే విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను కాబట్టి దీపం వెలిగిస్తే వెలిగించుకుంటావా వెలిగించుకోవడానికి సిద్ధం ఉన్నావా అవును ప్రభు నా దీపాన్ని వెలిగించుకోవడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని నువ్వు ప్రభుని అడిగినట్లయితే నువ్వు పెళ్లి కుమారుడి దగ్గరికి నడిపించబడతావు అంతేకాకుండా నీ జీవితంలో జరిగేటువంటి మరొక విషయం మనం ఆలోచించాము నీవు నీకు జరిగేటువంటి విషయము పోగొట్టుకున్న దాని గురించి అవగాహనలోకి వచ్చేస్తావు పోగొట్టుకున్నాను అనేటువంటి స్పృహలోకి వచ్చేస్తావు అంతేకాకుండా తర్వాత నీకు అర్థమయ్యేటువంటి విషయం నీ జీవితంలో నీవు ప్రభు కార్యాన్ని చూస్తావు రాత్రికి రాత్రి భోజనానికి ముందు ఆ పాటకు ముందు ఆ ఆరాధనకు ముందు వాళ్ళు కరుడు కట్టిన నేరస్తులు కానీ ఆరాధన తర్వాత మార్పు చెందినటువంటి ఖైదీలు ఒకప్పుడు మామూలు ఖైదీలు ఒకప్పుడు కరుడు కట్టిన ఖైదీలు ఇప్పుడు ఆ వందల ఆది మంది క్రీస్తు ఖైదీలుగా మారారు దీపం వెలిగితే అనేకులు క్రీస్తు ఖైదీలుగా మారుతారు అపోస్తే పౌరులు తాను క్రీస్తు ఖైదీని అని చెప్పుకున్నాడు అలాగైతే మనం కూడా ఇలా దీపం వెలిగించుకున్నట్లయితే పెళ్లి కుమారుని దగ్గరికి నడిపించబడేటువంటి అనుభవం పోగొట్టుకున్న దాన్ని గుర్తించేటువంటి అనుభవం అంతేకాకుండా నీ జీవితంలో నువ్వు ప్రభు కార్యాన్ని చూసేటువంటి అనుభవం దొరుకుతాయి అలాగా నీ దీపాన్ని వెలిగించుకోవడానికి ప్రభు నీకు సహాయం చేయను కాగా ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి ఈ టెడ్డీ టీవీ లేకపోతే ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి ఆయన హెచ్చవలసింది కార్యక్రమ ఈ శ్రోతల్ని ప్రేక్షకుల్ని దేవుడు దీవించి అలాంటి వెలగబడినటువంటి వెలిగించబడినటువంటి దీపపు అనుభవంలోకి నడిపించునుగాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు పరిశుద్ధులుగైన మా తండ్రి మహోన్నతుడుగైన దేవ మీ ఘనమైన నామమునకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాను ఈ రోజున తండ్రి మీ దాసుని నిలబెట్టుకొని ప్రభా మీరు మాతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా ఇదిగో తండ్రి దీపము వెలిగించబడినప్పుడు మీరు కనిపించారు దేవా దీపము వెలిగించబడినప్పుడు పోగొట్టుకున్న నాణ్యము దొరికింది దీపము వెలిగించబడినప్పుడు అసాధారణమైన కార్యములను చూశారు తండ్రి ప్రభు అద్భుతమైన సందేశాన్ని మా జీవితానికి మీరు ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు స్థూలు స్తోత్రాలు ఈ రోజున మాతో మాట్లాడేందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభు మేము కూడా దీపం వెలిగించి మిమ్మల్ని చూడటానికి భాగ్యం దయచేయండి మేము కూడా దీపం వెలిగించి పోగొట్టుకున్న దానిని మరలా పొందుకోవటానికి సాయం చేయండి మేము దీపం వెలిగించి అసాధ్యమైన కార్యం చూడటానికి మాకు అందరికీ సాయం చేయండి ఈరోజు మాతో మాట్లాడేందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఆకాశమునకు భూమికి అధికారం కలిగిన యేసు క్రీస్తు పేరిట ప్రార్థన చేసి అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె ఈ యొక్క వర్తమానాల ద్వారా మీరు బలపడుతున్నారని మేము దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తూ ఉన్నాం ఇంకా అనేకమైన వర్తమానముల ద్వారా మీరు దేవుని నామాన్ని మహింపరచాలి అని కూడా మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఇంకను ఈ యొక్క ఆత్మీయ ప్రోగ్రాం చేత లేదంటే కార్యక్రమం చేత మీరు బలపడుతున్నట్లయితే ప్రతి సోమవారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషములకు అదేవిధంగా ప్రతి బుధవారం సాయంత్రం తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషములకు ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషములకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక మీరు అందరూ ఖాళీగా ఉన్నవారు దయచేసి యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా కోరుచున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో వాక్యానికి సంబంధించిన ఏమైనా సందేహాలు మీకు ఉన్నట్లయితే క్రింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే మా సహోదరులు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తారు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ Bye.